ഹലോ വെൽക്കം ടു സാലി കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് പുഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല സിമ്പിളാണ് നല്ല യമ്മി ആയിട്ടുള്ള പുഡിംഗ് ആണിത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓവൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ സാധാരണ നമ്മൾ പുഡിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചൈനാഗ്രാസിൻ്റെയോ ജലാറ്റിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത്രയും സിമ്പിളാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ സെറ്റാവാൻ അധികം സമയം വേണ്ട അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ച് കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഞാൻ മിക്സിയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബീറ്ററിലല്ല ബീറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പോളം പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലോണം പതപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മിക്സി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം മുട്ട നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞു വരണം അപ്പം അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുത്ത ബാറ്റർ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അരക്കപ്പോളം മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം സോസ് പാനിലെ താഴ്ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബാറ്റർ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴോട്ടേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാണ് അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാകുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു പഴയ ലിഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രലൈൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ബട്ടർ സ്കോച്ചിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇത് നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പോളം കാഷ്നട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കളറൊന്നും മാറിയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക പിന്നൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു അരക്കപ്പോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ ഒന്ന് കാരമൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറായി വരും അധികം കളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അധികം കളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടു കൊടുത്താൽ മതി ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതൊരു സോസ് പരുവത്തിൽ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഇടയിൽ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് പൊടിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല കാഷ്നട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അധികം പുറത്ത് വെച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ
അപ്പം എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇതുപോലെ സ്ക്വയറായിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക പിന്നെ ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ സാധാരണ എടുക്കുന്ന പോലെ ഫിയോണേൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പോളം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നല്ല സ്റ്റിഫായി കിട്ടുന്നവരെ അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പുഡിങ് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുഡിങ് ട്രേ എടുക്കാം നമ്മൾ ഏതിലാണോ പുഡിങ് എപ്പോഴും ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അത് സ്ക്വയർ ആയാലും റൗണ്ട് ആയാലും എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിലേക്ക് താഴെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ പീസസ് ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അധികം ഗ്യാപ്പ് വരാതെ നോക്കുക ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളിടത്ത് കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് വെച്ചിട്ടെങ്കിലും കവർ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വാൻ ലൈസൻസ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ വാൻ ലൈസൻസ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വാൻ ലൈസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഷുഗർ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം വാൻ ലൈസൻസും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെറ്റാവാത്ത ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വെറ്റാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ലെവലാക്കി എടുക്കുക നല്ല ലെവലാക്കി എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഫുഡിങ് ശരിക്കും ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കിടക്കും കറക്റ്റ് ലെവലാക്കി എടുക്കുക കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് അയാൾ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടില്ല പ്രളയന് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിയേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രളയൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഇതെടുക്കുന്നുള്ളൂ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പുഡിങ് ഇങ്ങനെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലൊക്കെ മതി പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മഞ്ചാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഫ്രീസറിലല്ല കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ മതി നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ല സെറ്റ് ആയി കിട്ടും ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ മതി കുറച്ചും കൂടി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചോളൂ നന്നായിട്ട് കിട്ടും ചൈനാഗ്രാസും ജലാറ്റിനും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അധിക സമയത്തിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്കായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും യമ്മി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണ് കേക്ക് പുഡിങ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വാൻ ലൈസൻസ് ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്പഞ്ച് കേക്കിലെങ്കിലും ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യ